ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്കല്ല ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് തിറാമീസു കേക്ക് എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ തിറാമീസു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് എൻ്റെ പാപ്പ ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ കേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ഒരു കോഫി ഫ്ലേവറാണ് പിന്നെ മാസ്കർപ്പോൺ ചീസും ലഡീസ് ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഗ് യോക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ എഗ് യോക്ക് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എഗ് യോക്ക് ഒന്ന് ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മസ്കർപ്പോൺ ചീസാണ് ഈ മസ്കർപ്പോൺ ചീസ് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും ലെമൺ ജ്യൂസും കൊണ്ട് ഈ ചീസ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മസ്കർപ്പോൺ ചീസ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്രീമി മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുക ഈ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ മസ്കർപ്പോൺ ചീസായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് തീരെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മസ്കർപ്പോൺ ചീസാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീസും മുട്ടയുടെ മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോഫിയാണ് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ ചൂട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഫി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണിത് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ലഡീസ് ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഈ തിറാമിസ് കേക്കിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലഡീസ് ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് തീരെ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അരോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ ഇതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ തിറാമിസ് കേക്കിന് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ ലഡീസ് ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതൊരു ട്രെയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ലഡീസ് ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കോഫി മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചീസ് ക്രീമിൻ്റെ മിക്സില്ലേ അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പകുതി മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങന
എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന മുഴുവൻ ക്രീമും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെ എല്ലാ പാകവും കവർ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മി എട്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ ഒരു കേക്ക് പുഡിങ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഏകദേശം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ തിരാമീസും കേക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന